，那你先用这儿洗吧，啊，你要不习惯，你再叫我，叫阿正也行。放心吧，阿姨。哎哎，你看你这一身，哎，快快快，赶紧擦擦擦擦。阿姨，啊，啊，你没事吧？啊，没事，没事，没事。那那你先洗，那你先洗啊。啊。唐贵，唐贵，我，哎呀，我，啊啊,啊，没事没事。哎，出来出来出来。干什么？实在实在，哎，过来过来。哎呦，哎呀，我看到那条项链了。什么项链？哎呀，就是城西戴的那个，戴的那个项链。你看到了？啊！哎呀，我天哪！是当初诚实的那条。哎呦，嗯，从味道上来说，小点声。哎，确确实实是诚实的那条家传项链，一点都没错。一模一样。一模一样啊！敢这么说？程曦就是我们的女儿了，对呀，程曦是咱们的女儿，我们失散多年的女儿就是程曦呀，真的找回来了，唐花儿，我们找了这么多年，终于让我们给找回来了。唐花，我跟你说啊，我这次一定不能让她再丢了，不能让她再回去了。我们待会儿还是，还是要去问一下小西啊。好吧，好，他这会儿在哪儿？在洗澡。等他洗完澡，我们去问他。哎哎哎，小西，来来来，啊、来，怎么了？没事，问你点事儿啊。来，没事没事。哎，叔叔。哎哎，啊，洗澡啊？啊，什么呀？阿姨，叔叔，有什么事吗？哦哦，就是。你那个，那个，那个，呃，你脖子的那个，脖子、啊。你阿姨是说，呃，刚才在浴室呢，看到你脖子上的这条项链，觉得很漂亮，哦、呃，所以呢，说想，不知道能不能借我们看一下。啊啊啊！叔叔也想买一条一样的送给你阿姨。当然好了，叔叔对阿姨真好。我这给你看。哦，你快看，来来，喜欢吗？呃，小西啊，呃，你这么漂亮的项链，这是谁送给你的啊？哦，这是我的亲生父母生前留给我的遗物。小西姐，你洗完澡啦？我们刚好开饭，下楼吃饭吧。好啊，那叔叔阿姨，我先下去吃饭了。啊，好好。嗯、哦哦哦，那我先走了。啊、哦，爸妈，你们也快点哦。走嘞、哎。你干什么呀你？别急别急，你不能光看了项链就认定就是他呀。你不是都认定了吗？那不就是诚实的遗物，诚实当年留下来的吗？可是程超群说，小西是养女呀、啊，是他奶奶娘家那边的孩子，跟他们家没有什么血缘关系的。哎，不不不不不，什么娘家婆家的？这样，咱们去找程家，咱们问清楚了，不就都明白了吗？哎，对，是得问清楚。哎呀，哎，不过我可警告你啊，万一……我是说，万一，要是不是的话，你可要挺住啊！有时候啊，期望越高，失望越大。是啊，我知道。其实我特别特别想要找到咱们的女儿。我现在啊。也不知道他过得好不好，长什么样，那家人对他好不好，咱们什么都不知道。啊
二十多年了，我真是想他呀。我特别的希望程曦是咱们的孩子，要是这样，咱们一家人就能团聚了，他就能回来了。小青啊，你现在唐家吧？嗯，我在。要不你在唐家附近找个地方，我们见个面。你要过来。现在我们两家关系比较微妙，我担心去他家不太好，免得大家都不开心。嗯，我知道了。那我们等会儿见吧。是不是超前打来的？是啊，你呀，真的跟他心有灵犀。他现在过来找我，一起去。哎，好好好。超前。嗯。阿哥，听说你也在帮我们找廖大明啊？嗯。哎呀，谢谢你为我大哥的事情费心。最近家里怎么样？奶奶为了你，吵着要离家出走，把爷爷都给气晕倒了。气晕倒？那现在怎么样了？没事了，有奶奶照顾，你放心吧，没什么大碍的。哦。哎，对了，这是奶奶让我给你的，让你不要在外头委屈自己。不用了，等我回去跟奶奶说。我钱是够用的，这是奶奶的心意。你知道奶奶有多心疼你，你把她收下，别让她老人家担心。嗯，那好吧，那我就收下了。嗯，帮我谢谢奶奶。啊，那我先走，你你们聊。好，晚安。吃饭了没？哎，还真忘了，没吃呢。说过你多少次了，你都不听啊？老是饱一顿饥一顿的虐待你的胃，小心啊！哪一天他送你一大堆病仪表抗议，走，我做给你吃。去你家？啊、嗯？那你爸妈呢？哎呀，你不用紧张，我爸妈跟我大哥都去找廖叔叔了。现在家里呢，除了程曦姐就没有别人了。走。嗯<笑>哇，今天要准备给我做什么呀？今天呢，让你尝尝我的拿手菜，那就是本姑娘独家秘制的超级糖加无敌煎蛋配爱心煮面。哇，这么长！好啊，我看看你的独门手艺。哼，保证让你大开眼界。怎么样，我厉害吧？嗯。果真厉害，这高难度动作，我相信我们山水的大厨都做不到。果然是独家秘诀。那当然了，本姑娘的手艺可是家门祖传，加我的个人发明，绝对独一无二。好啊，那我就等喽近点儿，以后。哎呀，哎呀，我的面！怎么样？别烫着自己。怎么样，疼不干什么呢？这是，这是厨房。你们把这儿当杂技团了
、呃，爸，妈妈，那个程总是是来看程曦姐的。伯父伯母好。好什么好？看看这厨房乱的。程，程先生，我知道你是含着金汤匙出生的，可是我们家糖糖也是从小被我们捧在手掌心里边的一块心肝宝贝儿啊，嗯，从来没有让他受过什么委屈。我这丑话说在前面，你如果对他不是真心的话，我劝你趁早不要来纠缠他啊，免得如果他以后有什么委屈的话。我告诉你，我可会跟你拼命的哦。嗯，伯父，我是真心喜欢糖糖的。如果你跟伯母愿意的话，等糖糖的事情解决完了，我想约你们跟我父母吃一顿饭，正式确定我跟糖糖之间的关系。你们意下如何？嗯嗯啊，爸爸妈妈，超群是真心对我好的。你们也希望看到我幸福快乐，对吗？嗯，那就看他的表现再说吧。好。哎，哎，对了，爸妈，昌群哥也在帮我们找廖大明呢。我相信啊，有他的帮助，大哥的事情应该很快就可以解决了。哦，是吧？嗯，怎么不早说呀？啊，让你费心了啊。伯母，这是应该的，应该的。好了好了，放轻松点，坐吧。哎，别坐了！呃，不，不是，不是你，你给我起来！干嘛？哎呀，咱别坐这儿了，给孩子腾个地儿，哎，让他们俩好好唠。哎，我们上去了，哎，上去了啊！好好啊！哎，来来，你们俩说，你们坐啊！伯父伯母再见！走走走，你们好好聊啊！开心了？嗯。其实你爸妈人蛮好的。嗯，那当然了。嗯。下次呢，我给你做更好吃的东西。我可是会很多独家厨艺的。哦，好啊，那我等着。哎，对了，我要的独家女仆卡开始画了没有？嗯，知道啦，答应你的事情我当然会做到的。嗯，乖，那就抓紧吧。我已经详细周密的计划好了怎么用，可快要等不及了。喂，我们家出这么大的事情，嗯、你居然还有心情整我？不过呢，我会先找到廖大明，替你哥洗清冤情之后再用。但是我只想先拿到女仆卡当做奖品，这样我才会更有心用力。好吧，嗯，谢谢你啊，谢谢你这么相信我大哥，这么挺他。嗯。回来啦！哎，哦，爸妈，哎，跟我到那边，我有事跟你们说。什么？小溪是诚实的亲生女儿？是奶奶亲口告诉我的。虽然我也很难接受，但事实毕竟是事实。你怎么不早点告诉我们呢？奶奶告诉我，要我别说。但毕竟是爷爷的一块心病。最近我看爷爷身体每况愈下，我担心你们两个到时候欺负小溪，反而更惹怒了爷爷他老人家。哎呦，完了完了完了完了！这下可亏大发了，不但白养了他这么些年，将来他分财产也分定了。成蹊了。不管怎么样，这两个人是都不能让他们回来了。嗯，哎，哎呦，哎呦，哎呦，怎么搞的呀？撞死我了！你可真是的，没长眼呢你。有，眼睛没睁开。哎，谁睡觉睁着眼睛睡呀？你这个人怎么这么多理由啊？
，一宿没睡好是吧？看你这眼睛，还说我呢？担心阿正的事儿吧？你不也翻了一晚上？哎，错呀！哎呀，真是！我现在烦得慌。阿正怎么办呢？真要找不到小廖怎么办呢？不挨告吗？你说怎么办啊？不行，我得亲自去找一下程如山。你要去找程如山？咱们儿子有难，我这个做爸爸的也也不能帮他什么，唯一能够做的就是替他去求情，求程如山网开一面，不要告他。哎呀，可是就依着程如山那个人的脾气，他能把你给撵出来？哎呀，他要撵就让他撵吧。反正为了咱们的儿子，什么委屈我都忍了。行，那我陪你一块去。嗯？哎呀，我陪你一块去。实在要是没有办法了，就把阿正的身世告诉他，他总不至于。自己的爷爷要告自己的亲孙子吧？嗯，但是这次咱们一定要谨慎。阿正这次出事啊，不会是简单的事。我想肯定是山水内部有人设计陷害他，所以呢，咱们这件事做的一定要谨慎，一定要见了两个老的当面说才行，不能让别人知道。嗯啊。城西呢，人家有时候有雨啊，但是会自己走，你那么紧张干嘛？哎呀，你给我起来吧！那我求你了，快快快快快起来吧！啊，快快快，来快快快！嗯、阿正啊，你可呃，妈，我们本来是想叫你们起床的，不过看样子你们已经醒了。哎哎哎哎哎，你们俩接着睡，接着睡啊！哎，接着睡啊！哎，走吧，哎，接着睡啊！哎呦，我有。别笑了！来来来来来，烧麦，烧麦！啊，烧麦来了！哎呀，乐呵什么呢？啊，一大早就美成这样！哎，爸，你跟我妈呢，说不定很快就要当爷爷奶奶喽。你说这是不是美事一桩啊？这什么跟什么呀？别瞎说了！哎哎哎，哎，快来快！我告诉你啊，我刚才上去啊，我看见阿正跟小西两个人抱在一块睡觉呢。一块睡觉，嘘，哎，小点声，你想把他们吵下来呀、啊？哎，不是，我说错了，我说错了啊！哎，他们两个呀，就是这样，哎，手抓着靠在一块儿，哎呀，我估计啊，是聊得太晚了，坐着睡着了。哎呀，不会说话就别瞎说，吓死人了！哎呀，谁不会说话呀？那就是这样嘛，我看见的嘛。整晚相拥而眠，浓情蜜意，好浪漫。哎，别胡说、啊。哎，行了行了，哟。哟，小西啊，来来来来，哎，下来下来，赶紧吃早餐了啊！爸妈早啊！哎，来来来来，走，哎，阿姨早，哎，来，哎，坐坐。哎呀，就爱八卦，来吃饭吃饭吃饭了。看看看看啊，没事让你再说你哥，嗯，就是嘛。成天就只知道八卦，工作上也不见你有多上心。爸妈，你们俩今天怎么那么向着小西姐啊？你们说，我们俩到底谁是你们亲生女儿啊？都是，都是。嗯，嗯，陈西姐，这下你放心了吧
，我妈可不是像电视剧里面说的那种恶婆婆，他们呢一定会把你当亲生女儿的。你呀，吃包子吧。吃、啊。你们要去见我爷爷？总经理，我爸妈是想替我大哥在总裁面前求求情。啊，是啊，程总，你就可怜一下天下父母心，帮我们一下吧。伯父伯母，你们不要见外。叫我超群就好了。哦，我理解你们爱护唐正的心情，但我爷爷的脾气，我担心你们去见他，不但达不到预期的效果，反而还会受委屈。没事的，没事的，这些我们都想过了，只要是为了唐正好，什么委屈我都愿意受。是啊，你就放心吧，我们不会给总裁添任何麻烦的。其实我们就是想让他老人家给这孩子多点时间去证明自己的清白，就是这样。哎，我明白了。总裁，嗯，啊，总裁，夫人，啊，不必拘束啊，请坐吧，哎，坐。总裁，呃，相信超群已经把我们的来意跟你说了，呃，我们，我们家唐正这回。给公司添了这么大的麻烦，哎，真不好意思。所以呢，我们夫妻俩就代表唐正来郑重的向您道歉。啊，哎哎哎，对不起啊。哎，唐先生，唐太太，如果你们今天来，认为用苦肉计，这就会打消我对唐正的控诉，那你们就大错特错了。哦，呃，不不不，呃，总裁，我们不是这个意思啊，呃，是是这样，您知道，唐正是我们从小养大的，他的人格，他的人品，我们是再清楚不过了，他绝对不是那种人呢、啊，他是宁可吃别人的亏，也不肯占别人一点点小便宜的，所以，呃，真的，总裁，我们以我们全家人的性命来担保，你孩子真的是清白的，所以，所以我们想请您，好了好了，不要再说了。如果唐正真如你们所说的那么好，那他为什么一个人躲起来，却让他的父母来替他道歉呢？呃，不不，他唐正不是这个意思。总裁，您听我说，呃，其实，其实，爷爷，其实伯父伯母今天来呢，也不是要您不追究此事，只是想您能多给他们一点时间，给唐正一个证明自己的机会。那就让唐正自己来向我道歉，向我赔不是，否则这件事情没得商量。如山，有话好好说，别这么激动。哎，我是在气我自己，当初怎么会看走眼、看错人呢？唐正，实在太令我伤心，太让我失望了。如山，其实啊，他好了，不要再说了。您知道吗？唐正，他是您的，我的什么？哎，爸，大事不好了！唐正知道大祸临头，竟然跑去抱天外天的大腿去了。他还求田在天给他们提供资金，想甩开我们山水，自行把万家转型成连锁餐厅。你说什么？呃，爸，又是铁证如山呐、啊！唐正这个人简直是无耻无品到了极点。可恶！聪明，立刻去通知公司的法务，对唐正提起告诉。我要唐正在最短的时间之内，因为他的背叛而受到惩罚。是。哎，总裁，哎，总裁，不用再说了。总裁，你听我说。哎，别走，干什么嘛？啊，总裁，这事儿你们还是赶紧回去准备请律师吧。总裁真的不能告啊，告了他会后悔的。你们省省吧，你们现在说什么，我们总裁也不会再听一句了。你们走不走？不走，我叫保安来赶人了。你，爸，别对伯父伯母无礼。我问你，你刚才说唐正投靠田在天是真的吗？当然是千真万确。总之，从现在起，唐正是休想跨进程家门或山水一步了。哼，我看根本就是你在搞鬼
，什么时候？从头到尾都是你在陷害唐昭。没错，就是你。小人，我跟你拼了！哎呀，动手！别动手！别打了！哎呀！伯父，伯父，伯父，伯父，伯父，你没事吧？伯父，你没事吧？伯父，伯父，伯父，快叫救护车！救护车呀！你没事吧？伯父，伯父，伯父，伯父，伯父，你醒醒！受伤的，电话里也没说清楚啊。我爸怀疑唐正头号天在天，伯父一时气不顺，想要打我爸，结果自己摔了一跤，把头给撞破了。曾副总怎么可以这样诬赖我呢？唐正，你真的没有投靠天在天？没有，我就是证人。我哥还跟田总说了，宁可是山水负他，而不是他负山水。这我就放心了。放心吧，爷爷那边我会再去解释。但是现在最重要的就是找到廖大明，否则……总之，我们大家会尽力帮你这个忙的。嗯，谢谢总经理。伯母，你先消消气，我现在就去跟爷爷解释一下。那我我送你出去吧。好。哎，妈，你们为什么会突然间去城西爷爷家，然后再跟曾副总吵架呢？阿正，我跟你爸爸。是替你去求情的。哎呀，妈，你们为什么要这样委屈自己呢？难道你们就不相信我是清白的吗？不是阿正，我们当然相信你是清白的了。可是发生了这件事，我和你爸爸，我和你爸爸怕耽误了你的前程，所以，所以我们才会去成家。谁知道，我们的一片好心，反而惹来了麻烦，还让你爸爸他，还让你爸爸他受了伤。不会了，我不会再给程家任何机会。如山，后悔一辈子。